காலை பொழுதின் வழிபாட்டிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற யாவரையும் சிஎஸ்ஐ டேவிட் மெமோரியல் திருச்சபையின் சார்பாக அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்று அன்பான வணக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் தந்தையாகிய கடவுளாலும் மைந்தனாகிய கிறிஸ்துவாலும் தேட்டரவாளனாகிய தூய ஆவியராலும் அனைவருக்கும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நம் யாவரும் இந்த தொழுகையின் ஆரம்பத்திற்காகவும் இறையாசைக்காகவும் ஆண்டு வரை நோக்கி இறை வேண்டுதல் செய்வோம் மறித்தேன் ஆனால் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று நம்பிக்கையினை எங்களுக்கு முன்வைத்திருக்கின்ற கடவுளே வாழ்வினுடைய ஒவ்வொரு விதமான அடித்தட்டு நிலைகளிலும் கலக்கங்களும் வருத்தங்களும் வேதனைகளும் சூழ்ந்து நிற்கின்ற போதும் பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஆறுதல் உரையினை எங்களுக்கு தந்து எங்களை பலப்படுத்துகின்ற உரை பல்வேறு விதமான நெருடல்களும் நெருக்கடிகளும் நிறைந்திருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே ஆன்லைன் வழியாக நாங்கள் உண்மை வழிப இந்த வழிபாட்டிலே இணைந்து கொள்வதற்கு தேவரையர் தந்திருக்கின்ற வாய்ப்பிற்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த வழிபாட்டினுடைய துவக்க முதல் நிறைவு மட்டும் உம்முடைய தூய கருணையும் கிருபையும் வழிநடத்துதலும் நிறைவாக தங்கியிருக்கவும் நாங்கள் உம்முடைய திருவார்த்தைகளை படித்து சிந்தனை செய்கின்ற போது நல்ல ஆன்மீக பலனை பெற்றிடு அருள் செய்ய வேண்டும் என்றும் உம்மிடத்திலே மன்றாடுகின்றோம் இந்த தொழுகையிலே பங்கு பெறுகின்ற அனைத்து மக்களையும் கடவுள் பலப்படுத்துவீராக அனைவரும் ஏகோபித்துமுடைய திருப்பெயரை மாற்றிப்படுத்துகின்ற விதத்திலே அனைவருக்கும் பயனுள்ள ஒரு தொழுகையாக இது அமைந்திட தேவரையர் கிருபை தர வேண்டும் என்று மரணத்தை வென்றெழுந்து கிறிஸ்து வழியாக வேண்டி நிற்கிறோம் அன்பின் கடவுளே ஆமேன் தொழுகை நூலிலே எழுபத்தி ஆறாம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாம் தொழுகை முறையை பின்பற்றுவோம் தொழுகை நூலில் எழுபத்தி ஆறாம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற இரண்டாம் தொழுகை முறையை பின்பற்றுவோம் இதற்கு ஆயத்தமாக நாம் அனைவரும் இணைந்து பத்தொன்பதாவது பாடலை பாமாலை பாடல் பத்தொன்பதை அனைவரும் தொழுகையின் துவக்கமாக பாடி கடவுளின் திருப்பெயரை மாற்றிப்படுத்துவோம்
நாம் கடவுளை தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே களை கூர்ந்து மகிழக்கிடவோம் ஆண்டு வரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும் அப்பொழுது எங்கள் வாய் உம்முடைய புகழை அறிவிக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசு தாவிக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமே தொடர்ந்து நாம் திருத்துவ கடவுளை போற்றுவோம் சேனைகளின் கடவுளாகிய கர்த்தரே நீர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்திருக்கின்றன உன்னதத்திலே ஓ சன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வந்தவரும் வருகிறவருமானவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓ சன்னா கடவுளே நீர் பரிசுத்தர் கடவுளே நீர் பரிசுத்தர் சர்வ வல்லவரே நீர் பரிசுத்தர் சர்வ வல்லவரே நீர் பரிசுத்தர் சாவாமி உடையவரே நீர் பரிசுத்தர் சாவாமி உடையவரே நீர் பரிசுத்தர் ஆண்டு வரே எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையுண்டு எங்கள் மீட்பரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டு வரே எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையுண்டு எங்கள் மீட்பரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பரிசு தாவியாகி ஆண்டவரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் பரிசு தாவியாகி ஆண்டவரே எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே எங்கள் ஜபங்களையும் ஆராதனையையும் ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே எங்கள் மேல் மனந்துருகி எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும் தொடர்ந்து நாம் கடவுளை நோக்கி இறைவேண்டுதல் செய்வோம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே உமது வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து உமது குமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தீரே உமை போற்றுகிறோம் குமார நாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களை போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர் தெழும்பியவரே உமை போற்றுகிறோம் பரிசு தாவியானவராகிய கடவுளே எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழிநடத்தி கடவுளின் அன்பு எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உமை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியாகிய கடவுளே உமக்கே எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமை வஞ்சிக்கிறவர்களாகவும் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அரைக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதமும் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நாம் முழங்கால் படியிட்டு மௌனமாக நம்மை நாமே சோதனை செய்வோம் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளிடத்தில் நம்முடைய பாவங்களை நாம் தாழ்மையோடு அறுக்கிடுவோம் பாவ அறிக்கைக்கு துணையாக அனைவரும் இணைந்து முதலாம் பாவ அறிக்கை ஜபத்தை இணைந்து அறிக்கை செய்வோம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமும் உள்ள பிதாவே தப்பிப்போனு ஆடுகளைப் போல நாங்கள் உம்முடைய வழிகளை விட்டு வழுவி அலைந்து போனோம் எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம் உமது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவரே தேவரீர் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலமாய் மனிதருக்கு அருளை செய்த வாக்கு தத்தங்களின்படியே நிற்பாக்கியமுள்ள குற்றவாளிகளாகி எங்களுக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அறிக்கையிடுகிற எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி தேவ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்துவ நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும் ஆமேன்
பாவ மன்னிப்பின் உறுதியை பெற்றுக்கொள்வோம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமும் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியும் நமக்கு கட்டளையிட்டருளி வாழ்வை சீர்படுத்துவதற்குரிய காலத்தையும் தமது தூய ஆவியானவரின் கிருவையையும் தேர்தலையும் தந்திருவாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக உட்காருங்கள் தொடர்ந்து இந்த நாளுக்குரிய திருமுறை பாடங்களை படிக்க கேட்போம் பழையற்பாட்டு திருமுறை பாடமாக ஆதியாகமும் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு முதல் முப்பத்தி இரண்டு முடிய உள்ள பகுதியை பழையற்பாட்டு திருமுறை பாடமாக படிக்க கேட்போம் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் தேர்ட்டி டூ வர்சஸ் டுவெண்ட்டி டூ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಮೊದಲನೇ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ಜೆನಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟು ಥರ್ಟಿ ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಅವನು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ದಾಸಿಯರನ್ನು ತನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಕುಮಾರರನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಯಬೋಕ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಟಿದನು ಅವನು ಅವರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ದಾಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಸಿದನು ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಉದಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿದನು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನು ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲು ತಪ್ಪಿತು ಆತನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಉದಯವಾಯಿತು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಅಂದಾಗ ಅವನು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸದ ಹೊರತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೆನು ಅಂದನು ಆತನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಯಾಕೋಬ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಸಂಗಡಲು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡಲು ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಿ ಅಂದನು ಯಾಕೋಬನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೆನಿಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಅವನು ಪೆನೋವೇಲನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಅವನು ತೊಡೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಂಟಿಕೊಂಡು ನಡೆದನು ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನ್ನು ಮುದುರಿದ ನರದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡೆಯ ಕೀಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮುದುರಿದ ನರವನ್ನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಾಮ್ ಅಮರ್ನ ನೆಲೆಗಳೇ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಒಂದಾವುದು ಪಾಡಲೈ ಪಾಡುವು ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಓರಾವುದು ಪಾಡಲೈ ಅನೈವರು ಇಣೈಂದು ಪಾಡಿ ಕಡವುಳೈ ಮಾಕ್ಷಿ ಪಡತುವು
நிருப பாடமாக அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டு முடிய உள்ள இறை வார்த்தைகளை படிக்க கேட்போம் நிருப பாடமாக அப்போஸ்தலர் ஒன்பது ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டு முடிய தி ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் அப்போசல்ஸ் சாப்டர் நைன் வர்சஸ் ஒன் டு எயிட்டீன் The second reading is chosen from gospel according to Acts chapter 9 verse 1 to 18. Saul conversations. Meanwhile Saul was uttering threats every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus asking for their cooperation in the arrest of any followers. of the way he found there he wanted to bring them both men and women back to jerusalem in chain as he was approaching damascus on his mission a light from heaven suddenly shone down around him he fell to the ground and heard a voice saying to him saul saul why are you persecuting me uh, who are you lord saul asked And the voice replied, "I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city. You will be told what you must do." Then men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but saw none. Saul picked them, picked himself up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind. So his companions led him by the hand to Damascus. He remained there blind for three days and did not eat or drink. Now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. Yes, Lord, he replied. The Lord said, "Go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from." Tarsus named Saul he is praying to me right now i have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hand upon him so he can see again but lord exclaimed Ananias i have heard many people talk about the terrible thing this man has done to the believers in Jerusalem and he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name but lord said go for saul is my chosen instrument to take my message to the gentiles and to king as well as to the people of israel and i will show him how much he must suffer for my name's sake so ananias went and found saul he laid his hand on him தமிழ் கீர்த்தனைகளிலே எழுபத்தி நான்காவது பாடலை யாவரும் இணைந்து பாடி கடவுளை மாற்றிப்படுத்துவோம் கீர்த்தனைகளிலே எழுபத்தி நான்காவது பாடல் பரமண்டல சுவிசீடக நாமம் சுபமங்கள மிகு சம்பிரம சுக சோபன சேமம் துதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசீடக நாமம் சுபமங்கள மிகு சம்பிரம சுக சோபன சேமம் பரமண்டல சுவிசீடக 
நாமம் சுப மங்கள மிகு சம்பிரம சுக சோபன சேமம் பணிந்து பாதம் மகிழ்ந்து வாழ்த்திய அத்தனார் நிந்தையாய் ஒரு கந்தை மூடவும் வந்த மாப்பரி சுத்தனார் மந்தையாய பணிந்து பாதம் மகிழ்ந்து வாழ்த்திய அத்தனார் நிந்தையாய் ஒரு கந்தை மூடவும் வந்த மாப்பரி சுத்தனார் துதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசீடக நாமம் சுப மங்கள மிகு சம்பிரம சுக சோபன சேமம் வினை மாறிட நர ரூபமதானார் திருவான் உலகர சாய் வளர் தேவ சொருபானார் ஒரு மாதுடை வினை மாறிட நர ரூபமதானார் புதி தங்கிய பரமண்டல சுவிசீடக நாமோ சுக மங்கள மிகு சம்பிரம சுக சோபன சேமம் மங்களமிகு சம்பிரம சுக சோபன சேமம் நற்செய்தி பாடமாக யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது முடிய உள்ள பகுதியை படிக்க கேட்போம் நற்செய்தி பாடமாக யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது முடிய தி காஸ்பல் அகார்டிங் டு சென் ஜான் சாப்டர் டுவெண்ட்டி வர்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி நைன் இன்றைய வழிபாட்டிற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மூன்றாம் வேத பாடம் பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நாலிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை செயின் ஜான் சாப்டர் டுவெண்ட்டி வெர்சஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி நைன் இறைவனின் அருள் வாக்கு கேளுங்கள் இயேசு வந்திருந்த போது பன்னீருவரின் ஒருவனாகிய திதிமு எண்ணப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர்களுடனே கூட இருக்கவில்லை மற்ற சீசர்கள் கத்தரை கண்டோம் என்று 
அவனுடனே சொன்னார்கள் அதற்கு அவன் அவருடைய கைகளில் ஆணைகளில் உண்டான காயத்தை நாம் கண்டு அந்த காயத்திலே என் விரலை விட்டு என் கையை அவருடைய விழாவிலே போட்டால் ஒழிய விசுவாசிக்க மாட்டேன் என்றான் மறுபடியும் எட்டு நாளைக்கு பின்பு அவருடைய சீசர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள் தோமாவும் அவர்களுடனே கூட இருந்தான் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவிலே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் பின்பு அவர் தோமாவை நோக்கி நீ உன் விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார் உன் கையை நீட்டி என் விழாவிலே போடு அவ்விசுவாசியாக இராமல் விசுவாசியாக இரு என்றார் தோமா அவருக்கு பிரீதித்தரமாக என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்றான் அதற்கு இயேசு தோமாவே நீ என்னை கண்டதினால் விசுவாசித்தாய் காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றார் என்பதே வாசிக்க வேண்டிய மூன்றாம் பாடம் முடிந்தது வேண்டுதல் செய்வோம் அன்பின் கடவுளே வார்த்தைகளின் வழியாக எங்களோடு உரையாடுகின்றவரே எங்களினுடைய உள்ளங்களிலே ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் அருளுகின்றவரே மாட்சிமி நிறைந்து இந்த காலை பொழுதிலே உம் திருவார்த்தைகளை சிந்தனை செய்வதற்காக முற்படுகின்றோம் கடவுளே நாங்கள் சிந்தனை செய்கின்ற இறை வார்த்தைகள் எங்களினுடைய பத்துருதி வாழ்க்கையிலே எங்களை இன்னும் ஆழமாக உறுதிப்படுத்துகின்றதாய் அமைந்திட உம் திருவார்த்தைகள் வழியாக எங்களோடு பேசுவீராக ஆமே மீண்டும் ஒரு முறை கூட அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் இந்த நாளிலே சிந்தனைக்காக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு உயிர்த்த கிறிஸ்துவுடனான சந்திப்பு சிந்தனைக்குரிய தலைப்பு உயிர்த்த கிறிஸ்துவுடனான சந்திப்பு என்கவுண்டரிங் வித் தி ரிசன் லார்ட் என்கவுண்டரிங் வித் தி ரிசன் லார்ட் யோவான் எழுதின நற்செய்தி இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது முடிய உள்ள பகுதியிலே படிக்கின்ற போது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த மிகவும் சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு அங்கு சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிற்பாடு எட்டு நாட்கள் தாண்டி சீடர்கள் அனைவரும் ஒரு பூட்டிய வீட்டிற்குள்ளாக முடங்கி போயிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே அவர்களினுடைய மத்தியிலே இயேசு வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்த்தை அவர்களுக்கு தெரிவிப்பதும் தொடர்ந்து அவர் இந்த தன்னுடைய சீடராகிய தோமாவோடு நடத்துகின்ற சம்பாஷணையும் இந்த பகுதியிலே சுட்டி காண்பிக்கப்படுகின்றது பொதுவாக கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு என்று சொல்லுகின்ற போது கிறிஸ்துவுக்கும் தோமாவுக்கும் இருக்கின்ற இந்த உரையாடலை குறைத்த விவரணைகள் தான் அதிகமாக நாம் கேட்பதுண்டு தோமாவினுடைய அர்ப்பணத்தினால் தான் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல வந்தார் என்றும் தோமாவினுடைய அறிக்கை மிக சிறப்பு பெற்ற ஒன்று என்றும் தோமாவினுடைய ஆர்வத்தினால் தான் ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே தன்னுடைய பிரசன்னத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் என்றும் பல்வேறு நிலைகளிலே இந்த பகுதியை குறைத்து கிறிஸ்துவுக்கும் தோமாவுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற இந்த உரையாடலை குறைத்து விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றது ஆனால் இங்கே இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருப்பது 
உயிர்த்து கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு எப்படிப்பட்ட நிலையிலே அமைகின்றது என்பதாகும் தேச தலைவர்கள் பிற நாட்டு தலைவர்களை சந்திக்கிறார்கள் அரசியல் தலைவர்கள் பிற கட்சி தலைவர்களை சந்திக்கிறார்கள் ஆன்மீக தலைவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் சந்தித்து கொள்ளுகின்றார்கள் அதுபோலவே ஆட்சியில் இருக்கின்ற ஆட்சியாளர்களும் பல்வேறு நிலைகளில் மக்களை சந்திக்கிறார்கள் மக்களும் தங்கள் தேவைகளுக்காக ஆட்சியாளர்களை சந்திக்கிறார்கள் இப்படி நடைபெறுகின்ற இந்த சந்திப்புகள் எல்லாம் பல்வேறு விதமான தரத்திலே பல்வேறு விதமான நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்து விடுகின்றது ஏதாவது ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையிலே தான் ஒரு சந்திப்பு நிகழ்கின்றது என்பது மறப்பதற்கு இல்லை நாம் வாழுகின்ற இந்த அவசர உலகிலே நம்முடைய வாழ்க்கை தரங்கள் பல்வேறு நிலைகளிலே மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றது மாற்றமடைந்த இந்த வாழ்க்கை சூழ்நிலையிலே ஒருவருக்கொருவர் மனிதர்கள் சந்திப்பதை தவிர்த்து கொண்டிருக்கின்ற அல்லது சந்திக்கின்ற இந்த பழக்கம் குறைந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உடன் இருக்கின்றவர்கள் எதிர்வருபவர்கள் யார் என்று முகம் கொடுத்து பார்க்க முடியாதபடிக்கு இன்றைக்கு மிகவும் பிஸியான ஒரு சூழலிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல கொரோனா தொற்று நோயினுடைய விளைவுகளும் இதன் விளைவாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற பயம் அல்லது பீதியும் நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்காதபடிக்கு ஒருவருக்கொருவர் முகம் கொடுத்து பேசாதபடிக்கு நம்மை இன்றைக்கு பிரித்து வைத்திருக்கின்ற முடக்கி வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் கடவுள் மனிதரை சந்திக்கவும் மனிதர்கள் கடவுளை சந்திக்கவும் விருப்பம் கொள்ளுகின்றார்கள் என்பதை நாம் திருமுறையிலே கண்டுகொள்ள முடிகின்றது இப் இவ்விதமான இந்த சந்திப்புகள் அன்பை உருவாக்குகின்றவைகளாக அன்பை வளர்க்கின்றவைகளாக உறவை வளர்க்கின்றவைகளாக பகிர்வை ஏற்படுத்துகின்றவைகளாக அமைகின்றது என்பதும் இந்த சந்திப்புகள் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்ற உண்மைகள் ஒருவரை சந்திக்கின்ற போது தான் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்ற வியாகுலங்களை எல்லாம் பகிர முடிகின்றது நம்முடைய வருத்தங்களை எல்லாம் கொட்டி ஒரு ஆறுதல் தேர முடிகின்றதாகவே சந்திப்புகள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும் அமைந்து விடுகின்றன சந்திப்புகளினால் தான் பல்வேறு விதமான இன்பங்களையும் துன்பங்களை நம் ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கின்ற வேதனைகளை நம்முடைய பாரங்களை லகுவாக்கி கொள்கின்ற சூழ்நிலைகளும் ஏற்படுகின்றது திருமுறைகளை படிக்கிற போது பழைய பாட்டு காலகட்டத்திலே கடவுள் தம்முடைய சந்திப்பை தம்முடைய இறை மக்களுக்கு பல்வேறு நிலைகளிலே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லி புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது குறிப்பாக தூதர்கள் வழியாக அல்லது பல்வேறு விதமான அசரீரி வழியாக காற்றின் வழியாக நெருப்பின் வழியாக கடவுள் தம்முடைய சந்திப்பை அதனதன் காலங்களிலே இறை மக்களுக்கு கொடுத்து இறை மக்களை அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே பாரமான அனுபவங்களின் மத்தியிலே தேவையில் இருக்கின்ற சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே தம்முடைய இந்த பிரசன்னத்தின் வழியாக சந்திப்பின் வழியாக பலப்படுத்துகின்றதை அல்லது ஆற்றல் படுத்துகின்றதை நாம் பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியிலே தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் இதே போலவே புதிய ஏற்பாட்டு பகுதியிலே படிக்கின்ற போதும் கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு பல்வேறு நிலைகளிலே பல்வேறு மக்களுக்கு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றதை திருமுறை சுட்டி காண்பிக்கிறது குறிப்பாக யோவான் எழுதின நற்செய்தியிலே படிக்கிற போது யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் இயேசு தம்முடைய நண்பராக இருக்கின்ற அல்லது உறவினராக இருக்கின்ற தம்முடைய சமகாலத்தவராகிய முழுக்கு முனிவராகிய யோவானை சந்திக்கின்ற அனுபவம் சுட்டி காண்பிக்கப்படுகின்றது நான்காவது அதிகாரத்திலே வருகின்ற போது இயேசுவும் சமாரிய பெண்ணுமான ஒரு சந்திப்பும் அதன் விளைவுகளும் அங்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நிக்கதோமனுடைய அந்த சந்தி பிரகசிய சந்திப்பும் சுட்டி காண்பிக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல எட்டாவது அதிகாரத்திலே வந்தால் விபச்சாரத்திலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணியும் இயேசுவும் சந்தித்து கொள்ளுகின்ற ஒரு சூழலும் இந்த யோவான் நற்செய்தி தெளிவுபடுத்துகின்றது அது மட்டுமல்லாது யோவான் எழுதின நற்செய்தி பதினோராவது அதிகாரத்திற்கு வருகின்ற போது லாசருவும் அவருடைய குடும்பத்தவரும் லாசருவனுடைய இழப்பினாலே மிகவும் தாங்க முடியாத ஒரு அனுபவத்தை அடைந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே இயேசுவனுடைய சந்திப்பு அங்கு நடைபெறுகின்றதையும் அந்த வேதனையில் இருக்கின்ற மக்கள் அந்த சந்திப்பில் சந்திப்பின் வழியாக ஒரு நன்மையினை கண்டு கொள்வதையும் யோவான் பதினோராவது அதிகாரம் தெளிவுபடுத்துகின்றது லூக்கா எழுதின நற்செய்தி பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தை படிக்கிற போது அங்கே இயேசு சகைவை சந்தித்ததையும் அதன் விளைவான பின்மாற்றங்களையும் இந்த பகுதி சுட்டி காண்பிக்கிறதாக பல்வேறு நிலைகளிலும் இயேசு இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த போது மக்களை சந்தித்தார் 
சந்தித்த அந்த சந்திப்பின் விளைவாக பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை மக்களினுடைய வாழ்க்கையிலே உருவாக்கினார் கிறிஸ்து உயிர்த்த பிற்பாடு ஒரு சந்திப்பின் அனுபவத்தை தோமாவுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றதை தான் யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது முடிய உள்ள இந்த பகுதியிலே சுட்டி காண்பிக்கின்றது இந்த சந்திப்பின் அனுபவம் அல்லது இந்த சந்திப்பு என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று என்பதற் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை யோவான் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது முடிய உள்ள இந்த பகுதியிலே வருகின்ற உயிர்த்த கிறிஸ்துவன் சந்திப்பு நமக்கு இரண்டு விதமான உண்மைகளை புலப்படுத்தி நிற்கின்றது ஒன்று உயிர்த்த கிறிஸ்து என்பவர் இங்கே சமாதானம் அருளுகின்றவராக இந்த மக்களை சந்திக்கிறார் நமக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த நிகழ்ச்சியினை பார்க்கின்ற போது பூட்டிய அறைக்குள்ளாக இந்த சீடர்கள் இருக்கிறார்கள் பூட்டிய அறைக்குள்ளே இருக்கின்ற இந்த சீடர்களின் மத்தியிலே கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு நிகழுகின்றது கல்லறையினுடைய கல் வீட்டினுடைய கதவு என எதுவும் ஆண்டவர் இந்த மக்களை சந்திப்பதை அங்கே தடுத்து வைக்க இயலவில்லை உயிர்த்த கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பினை எந்த சக்தியாலும் இங்கே தடுக்க முடியாத நிலையிலே கிறிஸ்து ஒரு சுதந்திர வாளியாக எல்லா விதமான வரையறைகளுக்கும் ஆட்சி எல்லைக்கும் அப்பாற்பட்டவராக தம்முடைய பிரசனத்தை தம்முடைய சந்திப்பை இங்கு வெளிப்படுத்துகின்றதை தான் இந்த பூட்டிய வீட்டிற்குள் கிறிஸ்துவனுடைய பிரசன்னம் அல்லது அந்த சந்திப்பின் நிகழ்வு நமக்கு சுட்டி காண்பி காண்பிக்கின்ற ஒரு உண்மை பஸ்கா பண்டிகை முடிந்தவுடன் உபத்திரவம் ஆரம்பிக்கும் என்று எண்ணி இந்த சீடர்கள் எல்லாரும் பயந்து போய் மறைந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே பயத்தோடும் திகிலோடும் வாழக்கூடிய ஒரு அனுபவத்திலே காணப்படுகின்றார்கள் இந்த பயத்தின் அனுபவம் அவர்களை சூழ்ந்திருக்கின்ற போது இந்த மறைந்து வாழக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இவர்களினுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட்ட போது அவர்களினுடைய பயத்தை போக்கும் விதமாக அவர்கள் மறைந்து வாழ்கின்ற அந்த நிலையினை மாற்றும் வண்ணமாக கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு இந்த பகுதியிலே வெளிப்படுகின்றது புனித வெள்ளிக்கு பிறகு சீடர்களாலே தைரியமாக வெளியே வர முடியவில்லை தங்களினுடைய முன் முன்கால வாழ்வை போல அவர்களாலே வாழ முடியவில்லை எப்பொழுது இந்த யூதர்கள் வந்து எங்களை கொன்று விடுவார்களோ அல்லது ரோம படை வீரர்களிடம் நாங்கள் அகப்பட்டு விடுவோமோ என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் பயந்து பயந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு நிலையிலே தான் இவர்கள் அடைந்து வாழுகின்ற அல்லது மறைந்து வாழுகின்ற பூட்டப்பட்ட அறைக்குள் வாழுகின்ற ஒரு சூழலிலே இவர்கள் காணப்படுகிறார்கள் கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்ப்பும் கிறிஸ்துவனுடைய இந்த உயிர்ப்பின் செய்தியும் பிற மக்களுக்கு அறிவித்து அதை கொண்டாட வேண்டியவர்கள் இந்த சீடர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்ப்பை மகிழ்ந்து கொண்டாடி அநேகருக்கு சாட்சியாக சொல்ல வேண்டிய இந்த சீடர்கள் அதை விட்டுவிட்டு இப்போது திகிலும் பயமும் ஆட்கொண்ட ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்களாக இங்கு முடங்கி கிடக்கின்றார்கள் உயிர்ப்பு பெருவிழாவை தொடர்ந்து இன்றைக்கு நாமும் இந்த கொரோனா தொற்று வியாதியினுடைய ஒரு பாதிப்பில் இல்லங்களிலே முடங்கி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலும் கூட சமூக வலைத்தளம் வழியாக கடவுளின் வார்த்தை நம்மை சந்திக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எப்பொழுது நாம் முடங்கி போகின்ற ஒரு அனுபவம் வருகின்றதோ எப்பொழுது நாம் மறைந்து வாழக்கூடிய அல்லது பயந்து வாழக்கூடிய வாழ்விற்கு நிச்சயம் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற சூழல் வருகின்றதோ அப்போதெல்லாம் கடவுளினுடைய சந்திப்பு பல்வேறு நிலைகளிலே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதற்கு ஒரு உதாரணம்தான் இன்றைக்கு இந்த ஆலயங்கள் தொழுகைகள் நிறுத்தப்பட்டாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் நம்மை சந்திக்கின்ற இந்த சூழ்நிலை என்பதை நாம் நினைவிலை கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் இன்னும் திருமுறையினுடைய ஆழமான உண்மைகளை நாம் கண்டு கொள்ளுகின்ற போது துன்பங்களை நாம் அனுபவிக்கின்ற நேரத்திலே நம்முடைய உள் உணர்வுகளை கடவுள் அறைந்து நம்முடைய உள் உணர்வுகளும் வேதனைகளும் இறை சமூகத்தில் எட்டுகின்ற போது நம்முடைய வேதனைகளை அகற்றுகின்ற விதமாக நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும் விதமாக உயிர்த்து கிறிஸ்துவனுடைய பிரசனம் வெளிப்படும் என்பதை இந்த நிகழ்வு நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது குறிப்பாக லூக்கா எழுதின நற்செய்தி இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினேழிலிருந்து இருபத்தி மூன்று முடிய உள்ள பகுதியிலே படிக்கிற போது நாட்டிலே நடந்த 
ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலைகளையும் சம்பாஷணை செய்து கொண்டு இரண்டு சீடர்கள் எம்மாவூருக்கு பயணப்படுகின்றார்கள் வருத்தத்தையும் வேதனையினையும் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொண்டு செல்லுகின்ற சூழ்நிலையிலே அந்த வேதனைகளின் மத்தியிலே செல்லுகின்ற சீடர்களோடு இயேசுநாதரும் உடன் சென்று பயணித்தார் என்று சொல்லி அந்த பகுதி தெளிவுபடுத்துகின்றது எப்பொழுது இறை மக்கள் வேதனைப்படுகின்றார்களோ எப்பொழுது இறை மக்கள் கிறிஸ்துவனுடைய பின்னடியவர்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகின்றவர்கள் கலக்கத்திலே குழப்பத்தில் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய பிரசன்னம் கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு நிகழ்கின்றது என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றது அன்புக்குரியவர்களே பல்வேறு நிலைகளிலே நம்முடைய வாழ்க்கை பல்வேறு விதமான வேதனைகளையும் பல்வேறு விதமான நெருடல்களையும் கவலைகளையும் வருத்தங்களையும் சூழ்ந்து கொள்ளுகின்ற தாண்டி வருகின்ற ஒரு அனுபவம் வருகின்ற போது நாம் உடைந்து போய்விடுகின்றோம் அப்படி உடைந்து போகின்ற அனுபவங்கள் வருகின்ற போது நம்முடைய துன்பங்கள் கடவுள் வந்து நம்மோடு பங்கு பெறுகிறார் நம்முடைய துன்பங்களிலே பங்கு பெறாமல் இருக்க அவர் இதயம் அற்றவரல்ல என்று சொல்லி ஆரிகன் என்று சொல்லுகின்ற திருச்சபை தந்தை தெளிவுபடுத்துகின்றார் இங்கே பூட்டிய வீட்டிற்குள் கலக்கத்தோடு இருக்கிற இந்த மக்களுக்கும் கிறிஸ்துவனுடைய இந்த சந்திப்பு என்பது கலக்கத்தின் மத்தியிலே சமாதானத்தையும் ஒரு புதிய நம்பிக்கையினையும் ஒரு புதிய தெம்பினையும் கொடுப்பதற்காக அமைந்ததை போலவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் புதிய சமாதானத்தையும் புதிய நம்பிக்கையினையும் புதிய ஒரு தெம்பினையும் அருளுகின்றதாக கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்ப்பின் நிகழ்வு இருக்கிறது என்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை இரண்டாவதாக இந்த பகுதியில் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இன்னொரு உண்மை என்னவென்றால் சமாதானம் அருளுபவராக வந்த இந்த கிறிஸ்து காயப்பட்டவராகவே அங்கு நிற்கிறார் பொதுவாக நாம் இதை எளிதிலே புரிந்து கொள்வதில்லை இதை சிந்தனை செய்வதும் இல்லை தோமாவினுடைய அறிக்கையையும் இயேசுவனுடைய சம்பாஷணையும் தான் முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் படுத்துகின்றோமே ஒழிய கிறிஸ்து எப்படி அங்கு அவர்களுக்கு தரிசனமானார் அல்லது எப்படி சந்தித்தார் என்பதை நாம் பெரும்பாலும் மறந்து விடுகின்றோம் காயப்பட்டவராகவே அங்கு வந்திருக்கின்றார் காயங்களோடு அந்த பகுதியிலே அவர் காட்சி தந்திருக்கின்றார் தம் சீடர்களிடத்திலே காயங்களை காட்டுகின்றவராக காயங்களை வெளிக்காட்டுகின்றவராக கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு அமைந்து விடுகின்றது காயப்பட்ட இயேசு என்று சொல்லுகின்ற போது இரத்த நாளம் கிழிக்கப்பட்ட இயேசுவாக அவர் இருக்கிறார் சுவாசிப்பதற்கு சிரமம் ஏற்பட்ட இயேசுவாக இருக்கிறார் தவித்த வாய்க்கு தண்ணீர் கிடைக்காதவராக இருக்கின்றார் காரி அவருடைய முகத்திலே உமிழ்ந்து அவருடைய தலையிலே முழ்முடி சூட்டி காயங்களை ஏற்படுத்தி சாட்டையினாலே அடித்து மு இன்னும் சதை கிழிக்கப்பட்டு முகம் சிதைக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவனோ முத முகம் சிதைக்கப்பட்ட அந்த கிறிஸ்து தான் இப்போது இந்த மக்களுக்கு இங்கே சந்திப்பை வெளிப்படுத்துகின்றார் அன்பர்களே கிறிஸ்து உயிர்த்தாலும் பட்ட காயங்கள் ஒருபோதும் இங்கே மாறவில்லை இன்றைக்கும் இந்த காயங்களோடு தான் அந்த கிறிஸ்து அந்த மக்களை சந்திக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய சூழலை நாம் பார்க்கின்ற போதும் காயப்பட்ட கிறிஸ்துக்களாக அநேக மக்கள் காணப்படுகிறார்கள் நம்மை சுற்றி ஒருவேளை உணவு இல்லாத மக்களாக நல்ல உடை இல்லாத மக்களாக வாழ்வதற்குரிய வாழ்வாதாரங்கள் இல்லாத மக்களாக புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களாக பல்வேறு விதமாக தீமைகளை அனுபவிக்கின்ற உள்ளம் உடைந்து தற்கொலை வந்து தீர்வு என்று சொல்லுகின்ற விதத்திலே உள்ளத்தில் காயங்கள் அடைந்தவர்களாக நம்மை சுற்றி அநேக மக்கள் இருக்கிறார்கள் காயப்பட்டவராகவே வந்த கிறிஸ்து அந்த சீடர்களை சுற்றி நின்றதைப் போல கிறிஸ்துவனுடைய பின்னடியவர்களாகி நம்மையும் சுற்றி காயப்பட்ட மக்கள் இருக்கின்ற போது நாம் அதை கண்டு கொள்ளுகின்றோமா என்பதை சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் மத்திய எழுதின நற்செய்தி இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தினுடைய எட்டாவது வசனத்திலே படிக்கிற போது உயிர்ப்பின் அனுபவத்திலே தூதர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்து என்னவென்றால் இயேசு கலிலேயாவுக்கு போகிறார் கலிலேய மக்களை சந்திக்க செல்லுகின்றார் என்பது கலிலேயா என்று சொல்லுகின்ற போது அது ரோமருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதி அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம் பல்வேறு விதமான கலகங்களை அணுதினமும் அனுபவித்து கொண்டிருந்தவர்கள் உரிமைகளை இழந்து தவித்தவர்கள் எனவே இந்த உரிமைகளை இழந்து குரல்வளை நெறிக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ்வதற்கு வழியின்றி அரசாலும் ஆட்சியாளர்களாலும் விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட மக்கள் மத்தியிலே உயிர்த்த கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு நடைபெறும் என்பதை மத்தியு தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஆகவே இந்த கிறிஸ்துவனுடைய இந்த சந்திப்பு என்பது யார் யார் காயப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களோ 
யார் யார் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களோ சமாதானமற்றவர்களாக இருக்கிறார்களோ கட்டுண்டவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட மக்களில் ஒருவராக தன்னை அடையாளப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக அமைந்து விடுகின்றது என்பதையும் இந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்றது நிறைவாக கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு வருகின்ற போது அந்த சந்திப்பு எவ்வித மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை ஒரு நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களோடு பகிர்ந்து அருளுரையை நிறைவு செய்ய முற்படுகின்றேன் பஞ்சாப் மாநிலத்திலே சீக்கிய குடும்பத்திலே பிறந்தவர் சாது சுந்தர் சிங் சிறு வயதிலேயே இவர் இந்து மத கோட்பாடுகளின் மீது அதிகமான பக்தி வைராக்கியம் கொண்டவர் எனவே இவர் புதிய ஏற்பாட்டை சிறு வயதிலேயே தீயிட்டு கொளுத்தி விட்டார் தன்னுடைய தாயினுடைய இழப்பும் தன்னுடைய அண்ணனுடைய மரணமும் தன்னுடைய வியாதியும் அதிகமாக அதிகமாக சமாதானம் இழந்து தவித்து கொண்டிருந்தார் நான் இதுவரைக்கும் படித்த கீதையும் கிரந்தமும் பொய்யானதா ஏன் என்னுடைய இந்த துன்பத்திலே அவைகளால் எனக்கு ஒரு சமாதானம் தரவில்லை என்று சொல்லி அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தவர் மறுபடியும் தன்னுடைய பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் ஆசிரியரிடத்தில் சென்று ஒரு புதிய ஏற்பாட்டை கேட்டு வாங்கி வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அவருடைய உள்ளத்திற்குள்ளாக பல்வேறு விதமான கேள்விகள் எழும்புகின்றது இயேசுதான் உண்மையான கடவுளா இயேசுதான் உண்மையான கடவுள் என்றால் நான் இப்படி காயப்பட்டு நிற்கின்ற போது என்னுடைய காய மாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லாதிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே அவர் என்னை சந்தித்து என்னுடைய பாடுகளிலே என்னுடைய காயங்களில் எனக்கு எல்லா விதமான துன்பங்களிலே சமாதான அருளுகின்றவராக எனக்கு அவர் வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டு ஒரு அறையிலே சென்று ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆண்டு வரே நீர் உண்மையான கடவுள் என்றால் நீர் ஒருவரே உண்மையான கடவுள் என்றால் நீர் இருப்பது உண்மை என்றால் நீர் இன்றைக்கு எனக்கு உம்முடைய சந்திப்பை உம்முடைய பிரசன்னத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் எந்த கடவுளுமே உண்மை இல்லை என்று சொல்லி நான் முடிவெடுத்து விடியற்காலையிலே என் இல்லத்திற்கு முன்பதாக வருகின்ற ட்ரெயினிலே வீழ்ந்து இறந்து விடுவேன் என்று சொல்லி ஒரு முடிவெடுத்து விட்டு ஜபிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் விடியற்காலையிலே விதமாய் கலக்கத்தோடு இருந்த இந்த சுந்தர் சிங்கை கிறிஸ்தவனுடைய ஒளி சந்தித்து அவரை தேற்றினதாகவும் அதன் விளைவாக அவர் தான் கொண்டிருந்த இந்து மத பற்றுவதிலிருந்து விடுபட்டு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்று அநேக மக்கள் கிறிஸ்து என்கின்ற ஒளியை கண்டு கொள்ளுவதற்கு தன்னை ஈடுபடுத்தி வட இந்தியாவிலும் பல வட நாடுகளிலும் அநேகருக்கு கிறிஸ்துவை பறைசாற்றுகின்ற ஒரு விளக்காக மாறினார் என்று சொல்லி வரலாறு சான்று பகர்கின்றது கிறிஸ்துவனுடைய சந்திப்பு விதமாய் காயங்களோடு இருக்கின்ற மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்ற மக்கள் வேதனைப்படுகின்ற நிலையில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு தன்னுடைய உடனிருப்பையும் சமாதானத்தையும் அருளுகின்றதாக காயங்களோடு வந்து காயப்பட்டவர்களினுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றதாக அமைகின்றது எனவே கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்ப்பு என்பது அது ஒரு சாதாரணமான ஒன்று அல்ல நம் மத்தியிலே நம் உடன் இருக்கின்ற ஒன்று என்பதையும் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் நதிகள் கடலை சந்தித்து கடலிலே சங்கம் ஆகிடுவது போன்று மனிதர்களும் கருணை கடலாம் இறைவனிடம் ஐக்கியமாகிட வேண்டும் என்பதை இந்த உயிர்ப்பின் சந்திப்பு நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்றது பாடுகள் வேதனைகள் நிறைந்திருக்கின்ற உலகத்திலே தடுமாற்றங்கள் நிறைந்திருக்கின்ற உலகத்திலே என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு நிறைவாக வைத்து போகிறேன் என்று சொல்லி வாக்குறைத்த சமாதானத்தின் காரணராக இருக்கின்ற உலகமும் ஆட்சியும் அதிகாரமும் தன்னை அடக்கி வைக்க முடியாதபடிக்கு சுதந்திரவாளியாய் வெளிப்பட்ட கிறிஸ்துவனுடைய அந்த சமாதானம் நம்மளை நிறைவாய் தங்கியிருக்கும்படி ஆண்டவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போம் அவருடைய பிரசன்னம் நம்மில் உண்டு என்பதை ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதிலும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் வழியாகவும் உணர்ந்து கொள்ளுவோம் கடவுள் தாமே தம்முடைய சந்திப்பினை அணுதினமும் பல்வேறு சூழ்நிலைகளும் பல்வேறு விதமான சந்தர்ப்பங்களின் வழியாய் நமக்கு வெளிப்படுத்தி நம்முடைய விசுவாச வாழ்வினை உறுதிப்படுத்துவாராக ஆமே நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணம் வழியாக அறிக்கை செய்து உறுதிப்படுத்துவோம் அனைவரும் இணைந்து சொல்லுவோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகி தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசு தாவியினாலே கனிமறியாளிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்தியு பிளாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமி உள்ள பிதாவாகி தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசு தாவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் 
சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனம் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் தொடர்ந்து ஜிபிப்போ அன்பின் கடவுளே மரணத்தை வென்றெழுந்து நம்பிக்கையினையும் புத்துணர்வினையும் எங்களுக்கு ஊட்டுகின்ற விதமாய் சந்திப்பினை வெளிப்படுத்திய கிறிஸ்துவே வாழ்க்கையிலே பயந்து நொந்து ஒடுங்கி மறைந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையிலே வாழ்ந்த மக்களுக்கு தம்முடைய உடனிருப்பை வெளிப்படுத்தியவரே நாங்களும் இந்த உலகத்திலே பல்வேறு விதமான சவால்களின் மத்தியிலே மறைந்து வாழுகின்ற பயந்து ஒடுங்கி நிச்சயத்தன்மை அற்ற நிலையிலே வாழுகின்ற சூழலிலே உம்முடைய சந்திப்பின் அனுபவம் எங்களுக்கு நம்பிக்கையினையும் ஆற்றலையும் தருகின்றதாய் எங்களிலே தொடர்ந்து கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று உமிடத்திலே வேண்டி நிற்கிறோம் கடவுளே பலவீனங்களின் மிகுதியிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்காக வேண்டுதல் புரிகின்றோம் மருந்துக்கு மருத்துவத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு வல்லமையினால் வாழ்வு தருகின்றவர் நீர் காயப்பட்டவராக இருந்தாலும் காயம் கட்டுகின்றவராகவே நீர் இருக்கிறீர் என்பதை போல ஆண்டு வரே இந்த உலகத்திலே நாங்களும் பல்வேறு நிலைகளில் காயப்பட்ட அனுபவத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் நீர் காயம் கட்டுகின்றவராக இருக்கிறீர் என்கின்ற உணர்விலே நாங்கள் முன்னேறி சொல்ல பலன் தாரும் சபைகளையும் சபை மக்களையும் கடவுள் ஆசீர்வதியும் தேசத்தில் இருக்கின்ற இந்த தொற்று வியாதியினுடைய பாதிப்புகள் அகன்று போகவும் ஆண்டவர் அருள் தாரும் கடவுளே இந்த நாளிலும் இந்த ஆன்லைன் மீடியா வழியாக உம்முடைய சந்திப்பை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள உம்முடைய வழிபாட்டை நாங்கள் இணைந்து பங்கேற்று உம்முடைய திருப்பேரை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் தொடர்ந்து இந்த உலகத்திலே கடந்து போகிற போது உம்முடைய வழி நடத்துதலும் பாதுகாப்பின் கரமும் எங்களை தாங்குவதாக இவை யாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவரும் மேற்பெருமான கிறிஸ்தேசுவன் வழியாக வேண்டி நிற்கிறோம் அன்பின் கடவுளே ஆமேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து நம்முடைய ஆண்டவரும் மேற்பெருமாகிய கிறிஸ்தேசு கற்று தந்திருக்கின்ற பரமண்டல ஜிபத்தை இணைந்து எடுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்கள் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமையினின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்று நேக்கும் உடையவைகளே ஆமே இறையாசியை பெற்றுக்கொள்வோம் வழுவாதபடி நம்மை காக்கின்ற தந்தையாகிய கடவுளின் அன்பும் உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையை நமக்கு தந்து நிலை வாழ்வை உறுதிப்படுத்துகின்ற கிறிஸ்துவனருளும் என்றும் நம்மோடு இருந்து செயல்படுகின்ற தூய் ஆவியானவரின் வழி நடத்துதலும் சமாதானமும் ஆற்றலும் அறிவும் நம் அனைவரோடும் நிறைவாக நின்று நிலவுவதாக ஆமே இனாத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி இனாத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது ஆமே தொழுகையின் நிறைவிற்காக அனைவரும் இணைந்து எழுபத்தி நான்காவது பாமாலை பாடலை பாடி கடவுளை மாற்றிப்படுத்துவோம் பாமாலைகளிலே எழுபத்தி நான்காவது பாடலை நிறைவு பாடலாக பாடுவோம்
Congratulations and celebrate